Hola, soy el Dr. Scholz. Hablemos sobre el cáncer de próstata. Hay cuatro formas diferentes en que se usa el PSA. Primero, para la detección. Segundo, para determinar el estadio del cáncer. Tercero, para monitorear a los hombres que están en remisión para determinar si todavía quedan en remisión. Y cuarto, para determinar si un tratamiento es efectivo. La prueba de PSA es una prueba notable y revolucionaria capaz de detectar cánceres en una etapa temprana y curable. PSA es realmente la única manera para detectar el cáncer de próstata en una etapa temprana. En los viejos tiempos, solo realizaban exámenes fractales, digitales. Pero, cuando puedes sentir un cáncer con el dedo, se ha vuelto algo avanzado. Por lo tanto, PSA es una prueba de sangre bastante importante por hombres mayores de 40 años y debe ser checado cada año. El problema con las pruebas de PSA es que hay muchos cánceres en etapa temprana <coughs> presentes en la población que son inofensivas y nunca se propagaron. Nunca causará ninguna mensa para la vida. Este tipo de cáncer se llama Gleason número 6 y no necesita tratamiento. ¿Por qué existe ese tipo de cáncer benigno? El proceso de detección con PSA tiene un peligro potencial de encontrar estos pequeños cánceres, los de grado 6, y conducir tratamientos con cirugía que los hombres no necesitan. Eso es la razón que hay una controversia pesa entre el valor de detectar el cáncer temprano y el peligro potencial de encontrar un cáncer benigno y luego reaccionar de forma exagerada. Por lo tanto, es mi opinión que la prueba de PSA es excelente para detección. Sin embargo, hay que cuidarse porque hay un peligro. Si su cáncer descubierto es de grado 6, es posible que su médico pueda recomendar una cirugía que no es necesaria. El segundo uso más común para el PSA es usarlo para estadificar el cáncer de próstata recién diagnosticado. Específicamente, PSA significa tres categorías amplias. Por ejemplo, un PSA de 1 a 10 es una categoría de bajo riesgo. Un PSA de 10 a 20 es una categoría de riesgo intermedio y los PSA superiores a 20 son una categoría de alto riesgo. Ahora debe tener en cuenta que el nivel de PSA puede verse influenciado por cosas que no se esperarían. Por ejemplo, un PSA tomado inmediatamente después de una biopsia puede saltar 10 puntos y puede mantenerse elevado por dos meses. Solamente use el PSA tomado antes de la biopsia para hacer cálculos de estadificación. La tercera forma en que se usa el PSA en el mundo de cáncer de próstata es monitorear a los hombres que han sido tratados previamente con cirugía o radiación. El tratamiento efectivo de radiación reducirá el PSA generalmente a menos de 1 y con cirugía a 0. Y el PSA debe permanecer allí indefinitivamente en hombres que han sido curados. Existe una metodología específica para controlar el PSA después de la cirugía o la radiación. El PSA debe ser examinado cada tres meses durante los primeros dos años después de su tratamiento. Después, durante los próximos tres años, el PSA debe ser examinado cada seis meses. Después de cinco años, los hombres pueden someterse a una prueba de PSA una vez al año. Todo esto suponiendo que el PSA permanezca bajo y estable y que el paciente aún está en remisión. Tener un PSA detectable después de la cirugía es un señal clara de que el cáncer de próstata es recurrente. No es así claro para la radiación porque la próstata todavía está en su lugar y la glándula prostática puede producir niveles bajos de PSA. 
por lo que se necesita una interpretación experta para determinar cuándo un aumento de PSA después de la radiación es un problema de cáncer o simplemente un problema residual de la glándula prostática. Aunque hay una controversia que lo rodea el PSA para detección de cáncer nueva, no hay duda de que el PSA es una prueba indispensable para detectar el cáncer recurrente. Hay una cuarta función para el PSA en el mundo del cáncer de próstata. Esto es para determinar si un tratamiento está funcionando o no. Si el PSA está disminuyendo después del tratamiento, la suposición general es que la, el tratamiento está funcionando. Si el PSA continúa aumentando, se supone que el tratamiento no está funcionando y que debe cambiarse. Hay muchas excepciones a esta regla general, pero así es como los médicos funcionan en el manejo diario del cáncer de próstata avanzado. Así que hemos cubierto cuatro formas diferentes en que el PSA juega un papel en los hombres con cáncer de próstata. Si tiene más preguntas, visite nuestra website que se llama pcri.org.